ครับในบทนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครใช้งานเว็บบล็อกนะครับของ wordpress.com ครับก็เราก็เปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมานะครับก็ที่ URL ครับเราก็พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ wordpress นะครับเว็บเพลสดอทคอมนะครับครับเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าเว็บไซต์ของ wordpress com นะครับเริ่มต้นสมัครนะครับโดยคลิกที่ปุ่ม get start ตรงนี้นะครับ get start set นะครับในการสมัคร wordpress com นั้นนะครับเราจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเลยก็คืออีเมล a d d r e s นะครับซึ่งก็ในช่องแรกนี้ครับเราก็จะมากรอกอีเมล a d d r e s นะครับที่จะใช้ในการสมัครใช้เว็บบล็อกของ wordpress com นะครับก็กรอกอีเมล address นะครับพอเรากรอกอีเมล address เสร็จเนี่ยระบบของเว็บไซต์นะครับก็จะมีการตรวจเช็คว่าอีเมล address ตัวนี้นะครับได้มีการสมัครใช้งานเว็บบล็อกไปยังนะครับซึ่งพอมันตรวจเช็คแล้วถ้าเป็นเครื่องหมายถูกแบบนี้สีเขียวแบบนี้ครับก็แสดงว่าอีเมล address ตัวนี้ยังไม่ได้มีการใช้งานเว็บบล็อกนะครับก็สมัครใช้งานได้นะครับส่วนต่อไปครับ username นะก็อาจจะเป็นชื่ออีเมลของเราหรือว่าชื่อที่เรากำหนดขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ครับในที่นี้มันกำหนดให้ผมอัตโนมัติเลยนะครับก็เป็นอาจารย์อุทิศนะครับผมก็กำหนดไว้แบบนี้ส่วน password นะครับผมก็ลืมไปครับตรงนี้พอเราเป็น username ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีการเช็คนะครับว่ามีการใช้งาน username ตรงนี้หรือยังนะครับก็เครื่องหมายถูกสีเขียวก็ขึ้นมาต่อไปผมก็จะเป็นการกำหนด password นะครับซึ่งก็แล้วแต่เราจะกำหนดอะไรไปนะครับเป็นการตั้ง password ส่วนปุ่ม hide ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มซ่อน password ที่เราเป็นคนกำหนดไว้นะครับสมมติผมคลิกเลือกปุ่ม hide นะครับเวลาพิมพ์ password มันก็จะซ่อนไว้นะครับสมมติผมกำหนด password นะครับในส่วนของ password เนี่ยมันจะมีส่วนของรายละเอียดในการกำหนด password อยู่นะครับว่าตัวที่จะต้องใช้ในการกำหนด password เนี่ยนะครับ password ที่ดีเนี่ยเห็นไหมครับ password ที่ดีเนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็สังเกตตรงนี้นะครับสมมติว่าผมใส่ตัวอักษรไปด้วยนะครับก็เป็นอาจารย์นะครับอยู่ที่ให้ s นั่นเองนะครับแล้วก็เติมเลข00เข้าไปแบบนี้นะครับพาสเวิร์ดก็จะใช้งานได้ก็คือต้องประกอบด้วยตัวหนังสือตัวเลขนะครับแบบนี้ถ้าใครต้องการไม่ต้องการให้พาสเวิร์ดยาวนะครับกับพาสเวิร์ดสั้นๆก็เราก็ลดตัวหนังสือบางตัวลงไปนะครับแล้วแต่ในที่นี้ผมลองสมมติกำหนดพาสเวิร์ดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ชื่อบล็อกครับเราจะให้ชื่อบล็อกว่าอะไรนะครับในที่นี้ผมก็ให้ชื่อว่าอาจารย์อุทิศเลยอาจารย์อุทิศ .wordpress.com ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดว่าเราจะเลือกแบบฟรีหรือแบบเสียตังค์นะครับก็เราแต่เราเลือกในที่นี้นะครับเราเลือกแบบฟรีครับเราไม่ไม่เสียตังค์ใช่นะครับเราก็เลือกแบบฟรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดอื่นๆทั่วไปนะครับและบอกเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะได้นะครับถ้าเราสมัครเว็บบอกแล้วเราจะได้อะไรนะครับได้คุณสมบัติของเว็บบอกแบบไหนบ้างนะครับโอเคครับเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ปุ่ม create box นะครับคลิกครับเห็นตอนนี้เราก็ได้เว็บบล็อกไว้ใช้งานแล้วครับก็ก่อนที่เราจะสร้างบล็อกได้หรือจะเข้าใช้งานบล็อกได้นะครับด้วยระบบของ wordpress.com ก็จะทำให้เราเนี่ยต้องกลับไปที่อีเมลที่เรากรอกไว้นะครับเพื่อไปเช็คเพื่อ r e g i s t r a t i o นะครับในอีเมลของเราแล้วก็เปิดใช้งานเว็บบล็อกได้ทันทีก็ผมก็กลับไปเช็คเมลนะครับซึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ Hotmail นะครับแล้วก็กลับไปคลิก Verify นะครับก็เข้าอีเมลไปนะครับอ
ครับเมื่อเข้ามาแล้วครับผมก็ไปที่กล่องเข้านะครับแล้วก็ไปเช็คก็จะเห็นว่ามีตัวเมลของ WordPress นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะ activate ครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่ม activate block นะครับคลิกปุ่ม activate block คลิกเข้าไปเราก็จะได้หน้าต่างของเว็บบล็อกนะครับที่พร้อมใช้งานโดยที่ตัว WordPress นะครับได้รับการ activate ของเราเรียบร้อยแล้วครับเมื่อมาถึงหน้าต่างนี้นะครับเราก็คลิกนะครับ next step นะครับแล้วก็ follow ในที่นี้ก็คือการที่เราจะให้เว็บบล็อกของเราเนะี่ยมีการ connect ไปที่อะไรบ้างซึ่งเราจะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่นะครับของ WordPress นะครับเราก็คลิก step next ไปนะครับแล้วก็ set up your blog นะครับก็ค่า title หลักของบล็อกเราก็คืออาจารย์อุทิศอย่างที่ผมได้สมัครไปนะครับแล้วก็แท็กไลน์นะครับเราคลิก next step นะแล้วก็เลือกธีมนะครับก็เลือกอรูปแบบของเว็บบล็อกเรานะครับว่าเราจะเลือกใช้รูปแบบของเว็บบล็อกหรือเลือกใช้ธีมแบบไหนซึ่งก็จะมีแบบที่จะต้องเสียเงินนะครับอย่างนี้กรณีนี้เราต้องซื้อบล็อกนะครับซื้อธีมหรือแบบนี้ก็คือฟรีนะครับไม่ต้องซื้อก็ลองเลือกดูครับว่าจะใช้ธีมแบบไหนนะครับก็คลิกโชว์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้ครับครับในที่นี้สมมุติว่าผมเลือกเช็คตีมนี้นะครับผมก็คลิกเลือกครับคลิกเลือกตีมนะครับนะผมก็ได้ตีมที่ผมเลือกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิก next step ครับแล้วก็ finish นะครับแล้วก็คลิกคำว่าดันนะครับตอนนี้เราก็เข้าไปดูในเว็บบล็อกของเราได้เลยนะครับซึ่งบล็อกของเราเนี่ยนะครับก็มีธีมตามที่เราได้เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะครับต่อไปพอเราจะเข้าไปที่บล็อกของเราก็เข้าไปแก้ไขหรือสร้างบทความได้เลยนะครับครับวิธีการเข้าไปในส่วนของจุดที่จะแก้ไขเว็บบล็อกของเรานะครับเราก็ต้องเข้าไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับก็ซึ่งถ้าจากหน้านี้ครับเราก็พิมพ์จากตรงนี้เข้าไปก็ได้นะครับก็คลิกนะครับตรงนี้เข้าไปนะก็จะเข้าไปอยู่ที่หน้าแดชบอร์ดของเราซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องต่อๆไปนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็คือว่าเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดของเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ